ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആയുരാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള പുത്തനറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിളർച്ച പ്രധാന കാരണങ്ങളും രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അനീമിയ അഥവാ വിളർച്ച പ്രധാന കാരണങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു തന്നെ വിളർച്ച എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടാകാൻ പ്രധ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിലൂടെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന മൂലം ശരീരത്തിലൂടെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല ഇത് കാരണം പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വിളർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ വിളർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമത് തന്നെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം രക്തം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ രണ്ടാമത് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അമിതമായ രീതിയിൽ അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് സർജറി അതോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ രക്തം പോകും ഇത് കാരണം വിളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അമിതമായ രക്തം പോകുന്നു അത് കാരണം വിളർച്ച ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയിൽ അവരുടെ ആർത്തവ സമയത്ത് അമിതമായ രക്തം പോകുന്ന കാരണം വിളർച്ച ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അമിതമായ രക്തം പോകുന്ന വഴി വിളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പിന്നെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ചില ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം അതുപോലെ അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് വിറ്റാം ബിട്ടോളിൻ്റെ അംശം കുറവാണെങ്കിൽ അനീമിയ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അനീമിയ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ചില മെഡിസിൻസ് ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ വി ക്യാൻസർ എയ്ഡ്സ് മുതലായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവർക്കും അനീമിയ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാരകമായ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ ക്യാൻസർ വന്നവർക്കൊക്കെ അനീമിയ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ചില ഈ ഹെറിഡിട്രി ഹെറിഡിട്രിയാരിറ്റി കിട്ടുന്ന ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളായ സിക്കിൾസൽ അനീമിയ തലസിമിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അനീമിയ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിമലറ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനീമിയ ഉണ്ടാകും ഹിമലറ്റിക് അനീമിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള അനീമിയ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്താണുക്കൾ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹിമലറ്റിക് അനീമിയ അത് കാരണം അനീമിയ ഉണ്ടാകാൻ സാധാ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് അനീമിയ ഉള്ളവരിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തളർച്ച ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എപ്പോഴും ടയേർഡ്നെസ് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും ടയേർഡ് തളർന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് തലവേന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ പിന്നെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ കാലിനും കൈക്കും ഒക്കെ നീര് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ കാലും കൈയും തണുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് രോഗം ഏത് തരത്തിലാണെന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ച് പല പല വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കാണും ഇതൊക്കെയാണ് അനീമിയ അഥവാ വിളർച്ച കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും രോഗലക്ഷണങ്ങളും എവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചാനലിന് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എവരുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായും വേണം ദയവായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ